എൻ്റെ പേര് അമ്പിളി എന്നാണ് ഞാൻ പത്തം തൊട്ടാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചേച്ചിയുടെ കേരളത്തിലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് നടുവിന് പ്രശ്നമായിട്ടും കഴുത്തിന് ഷോൾഡറിന് പ്രശ്നമായിട്ടാണ് വന്നത് എനിക്ക് നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു വെള്ളിയിൽ ഒത്തിരി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒത്തിരി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു ഇതും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് അഞ്ഞേഴ് ദിവസത്തെ മരുന്ന് വന്നപ്പോഴേ എനിക്കൊരു റിലീഫ് ഫീൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏഴ് ദിവസത്തോടെ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്താം ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കുറവുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കാനും കുനിയാനും എന്റെ വെരിക്കോസ് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം വെരിക്കോസ് പെയിൻ ഭേദമായി കഴിഞ്ഞാണ് ഡിസ്കിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയത് വെരിക്കോസ് പെയിൻ ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസമായി ആശ്വാസമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് പെർസെന്റും ഞാൻ റിക്കവറായി പിന്നെ ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഷോൾഡറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് മുട്ടിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങി അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ വേദനയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഷോൾഡറിന്റെ വേദനയ്ക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ നടുവിന്റെ വേദന ബാക്ക് പെയിന് ഒരു എൺപത് ശതമാനം വെച്ചു അത്രയും ആശ്വാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനുവിനായിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം അരീക്കൽ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ അരീക്കല ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലം ജില്ലയില് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നെല്ലിക്കുന്നം അതായത് നെല്ലിക്കുന്നതാണ് ഈ അരീക്കൽ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ള സ്മിത്ത് ഡോക്ടറാണ് നടത്തുന്നത് വളരെ രോഗികളെ വളരെ കെയർ ചെയ്ത് അതേപോലെ പറയുന്ന രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടുണ്ട് അത് ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രത്യേകത ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലോ ഈ ആവശ്യം പോലെ വണ്ടികൾ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്യാൻറ്റീന് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ചികിത്സ എന്ന് പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ഒരു തൊഴുത്ത് ഇതെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അതെല്ലാം വീട്ടിലെ ചികിത്സയാണ് അത് മാത്രമല്ല രോഗികൾ പറയുന്ന എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അമ്മ അതായത് വീട്ടുകാരെല്ലാം ഈ ഈ ഒരു ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ രോഗികളെ കാണുകയും ശ്രൂഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഹരിക്കിൽ ഏറെ ഹോസ്പിറ്റല് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷം ആദ്യം ഒ പി ലെവലായിരുന്നു പിന്നീട് പേഷ്യൻസിന്റെ തിരക്ക് കൂടിയതനുസരിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഐ പി ആയിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതൊരു മുപ്പത്തേഴ് ബെഡ് ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ തിരക്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബെഡിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് വെരിക്കോസ് പെയിൻ വെരിക്കോസ് അൾസർ പേഷ്യൻസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ കഴുത്ത് വേദന നടുവേദന പിന്നെ അതേപോലെ ഡിസ്ക് പ്രലാസ് ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇത്ര എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആരോഗ്യ രീതി ആരോഗ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഹാരശീലങ്ങളാണ് ഈ രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് വരുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഹാര രീതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലിയുടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയുമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് കൂടുതൽ നാൾ കുറെ നാളായിട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള എന്തോ ആഹാര രീതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ തലയിലുണ്ടാകുന്ന താരം മുതൽ ഉപ്പൂറ്റി വേന വരെ വരുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റായുള്ള ആഹാര രീതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയം രാത്രിയിൽ താമസിച്ച ആഹാരം കഴിക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുക പകൽ കണ്ണ് കാണുന്ന
ഞാനിപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും സജീവമാകുന്ന രാത്രി കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൈറ്റ് ഫുഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രാത്രിയിൽ ഹെവി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് പൊടി അല്ല ഉടനെയാണ് തുമ്പിലുണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ പൊടി മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിച്ച് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടലാവും ശ്വാസം മുട്ടലിനെ മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിച്ച് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആസ്മയാവും ആസ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ജോലിയിലും പെയിൻ വരും ഓട്ടോമിൻ ഡിസോർഡറിലേക്ക് ഇതാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാരണത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൈഗ്രെയിൻ മൈഗ്രെയിനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മൈഗ്രെയിൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പറയും ഒരു സൈഡിൽ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കണ്ണിലിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ ഛർദിക്കാൻ തോന്നുക വാമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ വരിക ഞാൻ പറയും ഈ നോസി അല്ലെങ്കിൽ വാമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ വരും ചിലരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം കിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പറയുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണത്തിൽ തന്നെ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണവും ചികിത്സയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈഗ്രെയിൻ വരുമ്പോൾ നോസി അല്ലെങ്കിൽ വാമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈഗ്രെയിനും തലയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല മറിച്ച് വയറുമായിട്ടാണ് ബന്ധം വയറിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ മൈഗ്രെയിൻ വരുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ചികിത്സയിലൂടെ ശാശ്വതമായിട്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും വളരെ ലളിതമായ ചികിത്സയിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെ കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളുടെ കാരണം വ്യത്യാസമല്ല എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കല്ലുപ്പ് ഉറുക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ബോധോദയം തോന്നുന്നു എന്താണ് ഈ കല്ലുപ്പ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് തൈറോയിഡ് രോഗം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കല്ലുപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ചെയ്തിട്ട് ഐഡൈസോട് ഉപ്പാക്കി അന്നുണ്ടായ തൈറോ അന്നുണ്ടായിരുന്ന തൈറോയിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഇന്നത്തെ തൈറോയിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ എൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പം ഈ കല്ലുപ്പ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ തൈറോ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൈസോട് ഉപ്പ് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ തൈറോ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയധികമൊക്കെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കേള ജല കേരളത്തിനാണെങ്കിൽ ഈ ഐഡേസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് വരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് റിച്ച് മാൻ ഡിസീസ് എന്നാണ് പണക്കാർക്ക് മാത്രം വരുന്നത് ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി ഇന്ന് പണക്കാർക്കും പോകുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരേ രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ മാറിയ ആഹാര രീതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലികളാണ് ഇപ്പോൾ എരിവ് കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന രക്തവും പഴം കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന രക്തവും ഒരുപോലിരിക്കും അതുപോലെ പിക്കിൾസ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നതെന്നാണോ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇന്ന് എന്തിനെ കിട്ടിയാലും പിടിച്ചങ്ങ് പിക്കിളാണ് എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് അച്ചാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടായി രണ്ട് കുട്ടികൾ അച്ചാറ് കഴിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലായ ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ അത് ഇത്രയധികം എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഉള്ള സാധനം അച്ചാറ് പോലെ വേറെ ഇല്ല അച്ചാറ് കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന രക്തവും ഇതുപോലത്തെ രക്തവും ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഞാൻ ഇതേ രക്തം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും വെരിക്കോസ് എന്റെ കാണുമായിട്ട് പലരും പറയുന്നത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ റോഡില്ല വരമ്പാണ് നടന്നാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഉമ്മനുള്ളവർ നടന്നാ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ബസ് അത്രമാത്രം നടക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ജനതയാണ് ഇന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെരിക്കോസ് വരുന്നവർ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാര രീതികളാണ് ഈ പറയുന്ന രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മാറ്റം വേണ്ടത് ആ ഒരു മാറ്റമാണ് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം രോഗമാണ്
അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോടെ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും അവിടെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആ ആദ്യം ഒരാൾക്ക് ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മോഡേൺ ഡോക്ടർ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറാതെ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടറെ എടുത്ത് കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മാറാതെ മാറാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും അവിടെയും മാറാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആയുർവേദത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആയുർവേദം ഒരു സൂപ്പർ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ രക്തമായിട്ട് പോകുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിച്ച് ഞാൻ അനുസരിച്ചുള്ള രക്തമായിരിക്കും വരുന്നത് ആ രക്തം തന്നെയാണ് പല രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാ ഇപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ രോഗത്തിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്ലഡിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യും ഇത് സത്യത്തിൽ ആദ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പോലുള്ള മെയിൻ ഓർഗൻസിനാണ് പക്ഷെ ബോഡിയുടെ ഒരു സെൽഫ് ഇന്റീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് പല ഭാഗത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ തോളുവേനയാൽ ഫ്രോസൺ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ടെന്നി സെൽബോ അത് തന്നെയാണ് ഈ കാർപ്പുൾ ട്രണൽ സെൽബോ പല രോഗത്തിലേക്ക് വരും അതിന്റെ രോഗം അതിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് പലപ്പോഴും വെരിക്കോസ് വെരിക്കോസ് വേൻ്റെ ഇതേ ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെരിക്കോസ് വേനുള്ളവർക്ക് മിക്കവർക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ രോഗികളും വ്യത്യസ്തരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ചിട്ടും അവരുടെ ആഹാര രീതി അനുസരിച്ചിട്ടും അവരുടെ രോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ചികിത്സയല്ല ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സയാണ് നമ്മള് ഒരു ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ചികിത്സയാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് പ്രളാപ്സിന് നമ്മളിവിടെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളാണ് തൈലം പുറമേ വരട്ടുകല്ല ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി കഴിക്കുകയാണ് ഈ തൈലങ്ങളെല്ലാം വളരെ അഗ്രമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ തൈലത്തിന്റെ എല്ലാം ഗുണം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളി കഴിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം സ്നേഹവാൻ ആയുർവേദത്തിൽ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന ചികിത്സ രീതികളാണ് ചെറിയ അളവ് തുടങ്ങി ആദ്യം മുപ്പത് എം എൽ അറുപത് എം എൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് എം എൽ വരെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കൃത്യമായ അവസ്ഥകളുണ്ട് ആ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് എണ്ണ കഴിപ്പിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതി അതിന് പല തരത്തിലുള്ള എണ്ണകളെ നെയ്യുകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അല്ല അത് വലിയ ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുണി കഴുകുന്ന പോലെയാണ് ഒരു തുണി കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് കൂത്തു വയ്ക്കണം ആ കൂത്തു വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തൈലം കഴിച്ച അവസാനം ഒരു ഓരോ രോഗത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ വേണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എണ്ണ കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കുലുക്കും അതിനാണ് കിഴി ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് കഴുകി കളയുന്നതാണ് ബീച്ചിങ് കളയുന്നതാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചകർമ്മ വെച്ചാൽ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളേ ഉള്ളൂ പഞ്ചകർമ്മ വെച്ചാൽ മറ്റേ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളേ ഉള്ളൂ വമനം വിരേചനം വസ്തി നസ്യം രക്തമോഷണം ആചാര്യ വാക്ഫലം എന്ന സുശ്രത അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഈ ആചാര്യ ചിറക അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ വരും സ്നേഹവസ്തി കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളാണ് പഞ്ചകർമ്മങ്ങളുടെ അപൂർവകർമ്മമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് തൈലം കഴിക്കുന്നത് പൊതുവെ അരീക്കലിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക പോലും കിട്ടാത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ ബാക്ക് പെയിനിനൊക്കെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പല പേഷ്യൻസുകൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു രോഗികൾ എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ആ ധാരാളം പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അറബ് നാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്
and uh, marma and panchakarma is the most uh, speciality of this hospital and in this hospital the most patients are like varicose vein and also like uh, joint pains and everything like that so people are like treating very good and they are very uh, happy at the end of the treatment and uh, i hope even other people other patients will get good treated and uh, be healthy in their life thank you ഞാൻ തിരുവല്ലാണ് എന്താണ് എനിക്ക് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഒരു ആറ് ദിവസമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നു വന്നത് വന്നപ്പം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് വന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒത്തിരി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നല്ല എല്ലാരും നല്ല കെയറിങ് ആണ് ഞാൻ വെരിക്കോസ് പെയിനും പിന്നെ ബാക്ക് പെയിനും ആരംഭിക്കോസ ആദ്യം വന്നപ്പോ ഈ ബോഡി കിഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏഴ് ദിവസത്തെ ആവിക്കിഴി പിന്നെ ഐ പി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവസ്ഥയും പിന്നെ ഫുൾ ബോഡി കിഴിയും നടത്തി പിന്നെ തൈലം കുടി ഏഴ് ദിവസത്തെ തൈലം കുടി ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളില് ഉള്ള അത് ഫസ്റ്റ് ഡേയില് തേർട്ടി എം എൽ പിന്നെ അത് മുപ്പത് എം എൽ വീതം കൂടി കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ ഏഴ് ഏഴാം ദിവസം തൈലം കുടി പിന്നെ രണ്ട് ഇലക്കിഴി ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്കിഴി പിന്നെ വസ്തയും കൂടി ചേർത്ത് ഒൻപത് ദിവസം എനിക്കിപ്പം ഇനി അഞ്ചു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ആശ്വാസമാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ശാസ്ത്രീയമാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കൊറയോളൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വ്യത്യാസമുണ്ട് നിലവില് ടാബ്ലറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിഴി ലിവർ പാക്ക് ഫാറ്റി ലിവറിനുള്ള പിന്നെ മർമ്മ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വന്നിട്ടിപ്പം കുറവുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ചികിത്സയെ പറ്റി എന്തോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല ചികിത്സയാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും വേദനകളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് 